అందరికీ నమస్కారం కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువుగారు బ్రహ్మర్షి పత్రి గారికి ఒకసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం కారణం ఏంటంటే మనకి ఇంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చినటువంటి గురువు ఆయనే నేను ఎంతోమందిని చూశాను చెప్తారు ఎన్నో విషయాలు చెప్తారు కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ఆత్మపరంగా జ్ఞానపరంగా ఇంత విపులంగా ఇంత వివరంగా అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పింది ఎవరు అంటే పత్రి గారే ఆయన సాంగత్యం పొందిన తర్వాతే నాకు ఎన్నో సందేహాలు మరి నివారణ అయ్యే సమాధానం దొరికింది అంతకుముందు చాలా సందేహాలు ఉండేవి ఈ ప్రపంచం గురించి నా గురించి సమాజం గురించి ఇతరుల గురించి మరణించిన తర్వాత గురించి తర్వాత ఉండే లోకాల గురించి ఆ లోకాల్లో జరిగే దాని గురించి ఎన్ని ఎన్నో విషయాలు చనిపోయిన వాడు ఏమవుతాడు వస్తాడా రాడా మళ్ళా ఎప్పుడు వస్తాడు ఎలా వస్తాడు ఇవన్నీ చాలా క్లారిటీ వచ్చినాయి అంతకుముందు ఈ రకరకాలు చూసి రకరకాల కులాలు కుటుంబాలు మనుషులు మతాలు దేశాలు వాళ్ళ ప్రవర్తన అన్నీ చూసి ఎంతో అసూయి పడేవాడిని పత్రి గారి పరిచయం అయ్యాక చివరికి ఏ స్థితికి రావడం జరిగిందంటే ఇవన్నీ నాటకంలో ఉన్న పాత్రలే తప్ప అంతకన్నా ఏమి లేదు అన్నది అర్థమైంది ఈ జగత్ అనే నాటకం ఓ సినిమా మీరు చూడండి థియేటర్లో సినిమా చూస్తారు ఈ సృష్టిలో సినిమా ఇది అందుకే ఆ పరబ్రహ్మను జగన్నాటక సూత్రధారుడు అంటారు ఈ జగత్ అనే నాటకాన్ని సృష్టించిన వాడు నిర్మాత మీ చూడండి సినిమాకి ఒక నిర్మాత ఉంటాడు ఓ డైరెక్టర్ ఉంటాడు ఓ కెమెరామెన్ ఉంటాడు యాక్టర్స్ ఉంటారు హీరో హీరోయిన్ ఇవన్నీ విచిత్రం ఏంటంటే ఎన్ని రోల్స్ ఆయన పోటి పోషిస్తున్నాడు అది విచిత్రం సినిమాలో పాత్రలన్నీ ఆయనే హీరో ఆయనే వెలను ఆయనే అంత విచిత్రం చూడండి హీరోయిన్ ఆయనే మళ్ళా మీరు చూడండి అర్జెండు నా బంధువులు నేను చంపలేను అంటాడు యుద్ధంలో అప్పుడు కృష్ణుడు అన్నాడు నాయన చంపేదెవడు చంపబడేవాడు ఎవడు
ఆడు వేరు ఈడు వేరు అనుకుంటున్నావు నువ్వు నేనేదో చంపుతున్నానని అనుకుంటున్నావు చంపేది నేనే చంపబడేది నేనే మీరు చివరికి రహస్యం తెలుసుకోవాలి అప్పుడు మీకు ఆత్మ గురించి పూర్తిగా అవగాహన కలుగుతుంది ఎప్పుడైతే పూర్తిగా అవగాహన కలుగుతుందో అంటే మీ గురించి ఇంకా జన్మ లేదు మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది మీకు పత్రిక రోజు సందర్భంగా అన్నారు ఏమన్నారంటే మనము ఈ ప్రయత్నంలో చివరికి ఎక్కడికి చేరుకుంటామంటే ఈ ప్రయాణం జీవిత ప్రయాణం దాని గమ్యం ఎక్కడ అంటే అంతా నేనే నేనే అంతా అది తెలుసుకునే వరకే గుర్తుపెట్టుకోండి అంతా నేనే నేనే అంతా ఇవన్నీ అర్థమైన తర్వాత ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో బయట కానీ ఎన్నో రాజకీయాలు ఎంతో యుద్ధాలు అన్యాయాలు అధర్మం హింస ఇవన్నీ ఎంతో బాధపడ్డ పడేవాళ్ళం అయ్యో వాడు ఎంతో అన్యాయం చేస్తున్నాడే పార్టీ ఆయన ఎంతో బాధిస్తున్నాడే నాశనం చేస్తున్నాడే కక్ష సాధిస్తున్నాడే హింసిస్తున్నాడే పూర్వం బాధ బాధ కలిగేది ఈ జ్ఞానం పొందిన తర్వాత పోయింది ఆ బాధ మీరు చూడండి మహాభారత యుద్ధం జరుగుతుంటే ధృతరాష్ట్రుడు ఎంతో టెన్షన్లో ఉన్నాడు ఏం చేతంటే ఆ పాండవులు తన కొడుకుల్ని సంహరిస్తారని తన కురువంశం నాశనం అయిపోతుందని చాలా టెన్షన్ పడ్డాడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు అక్కడ జరిగే విషయాలన్నీ తెలుసుకుని ఆయన టెన్షన్ పడిపోతున్నాడు కారణం ఏంటంటే కృష్ణుడికి జ్ఞానం ఉంది ఆయన ఏమి టెన్షన్ పడలా ధృతరాష్ట్రుడికి జ్ఞానం లేదు టెన్షన్ పడ్డాడు ఉన్నాయి అహంకారం అమ్మకారాలు ఉన్నాయి రాగద్వేషాలు ఉన్నాయి అన్నిటికీ రియాక్ట్ అవుతున్నాడు పాండవుల తరఫున ఎవరైనా చనిపోయినా ఎవరైనా సంహరించినా సంబరపడేవాడు అలాగే తన పిల్లల్లో ఎవరు చనిపోయినా విపరీతంగా దొక్కబడేవాడు పద్దెనిమిది రోజుల యుద్ధం కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఎంతో రియాక్ట్ అయ్యేవాడు 
నేను ఇంతకుముందు అలాగే రియాక్ట్ అయ్యేవాడిని అరే ఆడికి అన్యాయం జరుగుతుంది వీడికి మోసం చేశాడు లాగలాగా ఇప్పుడు మోసగింపబడినవాడు నేనే మోసం చేసేవాడు నేనే హింసించేవాడు నేనే హింసింపబడేవాడు నేనే అనే స్థాయికి మనం రావడం జరిగింది అందుకే కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు చంపేది లేదు ఏమీ లేదు చేయవలసిన పని చేయి నీ ధర్మం నువ్వు నిర్వర్తించు అంతే నీ పాత్ర నువ్వు పోషించు ఈ జగత్ అనే నాటకంలో నీ పాత్ర పోషించడమే పోషించి వెళ్ళిపో నువ్వు కంతకన్నా నువ్వు చేసేది ఏమీ లేదు నువ్వేంటి చేస్తావు అప్పుడు అనిపించింది అనమాట ఇలా జరుగుతుంటే ఓహో వీడు ఇన్నీ చేస్తున్నా ఆ ప్రకృతి ఆ భగవంతుడు ఆ సృష్టికర్త ఎందుకు ఊరుకున్నాడు ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి కదా ఎందుకు వాళ్ళని అలా వదిలేస్తున్నాడు ఇంకా వాళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారు అనేటువంటి ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఓహో వాడి పాపం ఇంకా పండలేదు అన్న విషయం అర్థమవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు కానీ ఎవరికైనా సరే ఎవరైనా అన్యాయం చేసినప్పుడు ఎవడు తప్పించుకోలేడు తప్పించుకున్నట్టుగా ఉంటుంది ఆడికేమీ జరగలేదండి ఇంత చేసినా ఏమీ చేయకపోయినా నా బతికి ఇలా అయిపోయింది నన్ను ఇంత దారుణంగా చేశాడు ఆడికి ఏమీ జరగలేదు అంటే అర్థం ఏంటంటే వాడి పాపం పండలేదు అది గుర్తెట్టుకోండి మీరు వాడి పాపం పండలేదు అంతే అంతకన్నా ఇంకేం కాదు నువ్వు చూడక్కలేదు నువ్వు ఉండక్కల్లా వాడి పాపం పండితే దానికి తగ్గ శిక్ష ఒడ్డీతో సహా పడిపోతుంది కౌరవులకు అదే జరిగింది కురు సభలో ద్రౌపది అంత పట్ట మహిషి ఆవిడ్ని ఇన్ని వందల మందిలో నిలబెట్టి చీరలు విప్పుతూ ఉంటే అరే ఒక్క మగవాడు చూస్తేనే ఆడది ప్రాణం వదిలేస్తుంది తన మానాన్ని బహిర్పరచుకోదే ఎంత అవమానంగా ఫీల్ అవుతుంది ఎంత కంగారు పడిపోతుంది పొరబాటున తలుపు తీస్తే చీర మార్చుకుంటున్నప్పుడు ఎవడైనా ఎంత కంగారు పడిపోతాడు అలాంటిది ఇన్ని వందల మందిలో ఆవిడ చీర ఇప్పుతూ ఉంటే ఆవిడ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించండి ఒక స్త్రీని అమాయకురాలైనటువంటి అల్పురాలైనటువంటి నిస్సహాయురాలైనటువంటి స్త్రీని అంతలా అవమానించడం ఘోర పాపం కాదా ఎంత ఘోరమైన పాపం ఎంత అధర్మం ఆ దుర్యోధనుడు వీళ్ళంతా కూడా దుశ్శాసనుడు కౌరవులు పైశాచిక ఆనందం పొందారు 
తాత్కాలికంగా అంత అధర్మానికి ఒడిగట్టి ఎంతో సంబరపడ్డాడు మా కక్ష తీరింది అనుకుంటున్నాడు ఏమండి ఒకటే గుర్తెట్టుకోండి ఎవరి మీదైనా కక్ష తీర్చుకోవాలంటే మీరేమీ చెయ్యక్కర్లేదండి మీరేదైనా చేస్తే మళ్ళా దాని ఫలితం మీరు అనుభవించాలి మీరే ఏదో శిక్ష ఇయ్యక్కల మీరు ఏదో పని చెయ్యక్కల నిజంగా వారిలో ఏదైనా సరే అధర్మం ఉన్న అన్యాయం ఉన్న ప్రకృతే శిక్షేస్తుందండి నీకెందుకండి ఆ పని ప్రకృతి శిక్షించినప్పుడు నీకేమీ జరగదు ఆ ప్రకృతి చేసే పని నీ చేతుల్లో తీసుకుంటే కనుక నీకు మళ్ళీ శిక్ష పడుతుంది నువ్వెందుకు శిక్ష అదెందుకు నువ్వు అనుభవించడం అందుకే ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్తున్నాను నేను మీకు ఎవడైనా అన్యాయం చేయొచ్చు బాధ పెట్టచ్చు అవమానించవచ్చు మోసగించవచ్చు మీరు ఏమీ బాధపడక్కల కాస్త ఓపిక పట్టండి టైం వచ్చేటప్పటికీ ప్రకృతి చూసుకుంటుంది అంచేత ఈ విషయాలన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మీరు ఓ బాధపడిపోతారు ఎందుకు మీకు బాధ జాలి పడండి ఎవరైనా మీకు అన్యాయం చేస్తే జాలి పడండి బాధపడద్దు నా పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి కొంచెం ఎదురు చూడండి ఓపిక పట్టండి చేసిన వాళ్ళు శిక్ష అనుభవించి తీరతారు ఆ ఓర్పు సహనం నేర్చుకోవడానికే స్త్రీ జన్మలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ ఓర్పు సహనం నేర్చుకోవడానికే స్త్రీ జన్మలు ఎంత సహనంతో భర్త ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా కష్టాలు పెట్టినా ఇంకా కొంతమందికి నరకం చూపిస్తారు అయినా సరే ఆ ఓర్పు సహనం అందుకే స్త్రీ జన్మ ఈ ధ్యానం ఎందుకు చేస్తున్నాం ఆ ఓర్పు అనే లక్షణం సంపాదించడానికి ఊరికే చేయట్లేదు ధ్యానం రావాలి ఇలాంటి లక్షణాలు రావాలి ధ్యానం చేస్తే రోగాలు తగ్గడం గడ్డుగుడ్డు కాదు ఏం పెద్ద గొప్పవేం కావు రావాలి ఇటువంటివి
ఆయన చేత ఇది ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి జాలిపడ్డమే వీడికి ఎలాంటి శిక్ష పడుతుందో అనుకుంటాం ఈ పొలిటికల్గా కూడా నేను ఆలోచించేవాడిని ఏంటి ఇలా ఆడి పరిస్థితి ఏంటి ఈడి పరి ఇప్పుడు జగనే ఉన్నాడు ఆయన అన్ని కేసులు ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని అన్యాయాల అక్రమాలు చేశాడు మరి సీఎం ఎలా అయ్యాడు అని ఆలోచించినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఈయన చేసిన వాటన్నిటికీ రెండున్నర జైలు శిక్ష అనుభవించాడు దాంతో ఎన్నో శుద్ధి అయిన అందుకే అవ్వగలిగాడు అని అని అర్థమైంది ఆయన అర్హత సంపాదించాడు గతంలోనే గత జన్మల్లో సీఎం అయ్యే అర్హత సంపాదించాడు కానీ కొన్ని చెయ్యి కూడా పనులు చేయడం వల్ల జైలుకి వెళ్ళవలసి వచ్చింది ఆ జైలు శిక్ష అనుభవించి వాటిని శుద్ధి చేసుకున్నాడు సీఎం అవ్వగలిగాడు మళ్ళీ చెయ్యి కూడా ఏమీ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆ శిక్ష అనుభవిస్తారు అక్కడికక్కడ శుద్ధి అయిపోయింది మళ్ళీ చేస్తారు ఆయనకి ఏంటంటే చంద్రబాబు మీద కోపం కక్ష ఎన్నో రకాలుగా ఆయన్ని ఆయన వర్గాన్ని అన్ని బాధించడం మొదలెట్టాడు అసలు ఏమీ బాధించక్కర్లేదండి ఇది పైశాచిక ఆనందం అంతకన్నా ఇంకేం కాదు చంద్రబాబుకి శిక్ష పడలేదా ఈడేదో పడ ఇంకా ఏం పడలేదు నేనే వేయాలని అనుకుంటున్నాడు కానీ పది సంవత్సరాల నుంచి సీఎం చేస్తే పదవు కోల్పోల అది శిక్ష కాదా ఆయన చేసిన దానికి ఈయన వేసేది ఏంటి ఈయన వేస్తే ఈయన పదవు కోల్పోతాడు ప్రకృతి ఉందిగా వదిలేయాలి మన చేతుల్లో తీసుకోవడం లేదు దుర్యోధనుడు అవమానించబడ్డాడు రైటే నిజంగా ఆవిడ తప్పు చేస్తే ఆ శిక్ష ఆవిడ అనుభవిస్తుంది ద్రౌపది దానికి వీడికి ఎందుకు వీడు చెయ్యాలని చూశాడు పైశాచిక ఆనందం పొందాడు చివరికి వీడే నాశనమయ్యాడు చేత గుర్తుపెట్టుకోండి అన్నీ ఆయనేనండి హింసించేది ఆయనే హింసింపబడేది ఆయనే తను తాను హింసించుకుంటాడా ఎందుకు హింసించుకుంటాడు హింసింపబడేది ఆయన అయినప్పుడు అలా హింసించుకు హింసింపబడుతూ ఉంటాడా తను తాను బాధించుకుంటాడా అంటే ఇది ఊరికే నాటకం అండి సినిమాలో ఎంతోమంది చంపబడుతూ ఉంటారు నిజంగా చచ్చారా అండి వాళ్ళు ఎంతోమంది నరకం అనిపిస్తారు అక్కడ నిజంగా అనిపించారా అండి ఏడుస్తున్నట్టు ఉంటుంది కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వస్తున్నట్టు ఉంటుంది విపరీతంగా రోధిస్తూ ఉంటారు ఇట్లా చూసేవాడికి ఎలా ఉంటుందంటే అదంతా నిజమే అనుకుంటారు అది ఎంత ఉత్తి నాటకం అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్నది కూడా అంత నాటకం అండి గుర్తెట్టుకోండి ఏది ఉండదు 
ఈ మధ్య మనకి అటువంటి సీన్స్ అన్నీ చూపిస్తున్నారండి మనకి యూట్యూబ్లోనూ అక్కడక్కడ కూడా ఆ బిట్స్ ఒక్కొక్క షాట్ ఎలా తీస్తారో వాడిని గొడ్డలెట్టి ఎలా నరుగుతారో తీస్తున్నారు వాడిని తాళ్ళతో కట్టి ఎలా తీస్తారు అది మటుకు కనిపిస్తుంది అక్కడ ఆ బిట్ ఒకటే కనిపిస్తుంది అక్కడ హింసింపబడినట్టు వీడు ఒక్క గుద్దు గుద్దుతే ఆడు వెళ్ళి ఎక్కడో పడతాడు అంత దూరం ఎలా వెళ్ళగలడాడు నిజంగా హీరోని బయట కొద్దామనండి అలాంటి వాడిని వీడు చెయ్యి ఇరిగిపోతాయి ఉద్దేత్తాడు పాపం దొబ్బుదామని ఏళ్ళు అన్నీ ఇరిగిపోతాయి వీడికి అక్కడ ఊరికే వెళ్ళ టచ్ చేయగానే వెళ్ళి ఎక్కడో పడతాడు అంటే ఆ క్రేను తాడుతో కట్టిన క్రేన్ ఉంటుంది అది తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఎత్తది ఈడు కొట్టింది అబ్బా కాదు మనకు ఎలా అనిపిస్తుందంటే వీడు ఏదో కొట్టేశాడు అనుకుంటా మొహం కూడా అలాగే పెడతాడు పెద్ద తీవ్రంగా ఇదిగా ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద హీరోలు అంతా నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది చిన్న చిన్న నేరాలకి పోలీసులు తీసుకెళ్ళి స్టేషన్లో జైల్లో పడేస్తారు హిందీ సినిమా ఫీల్డ్లో చూస్తున్నాం ఇక్కడ చూస్తున్నాం మరి అక్కడ అంత హీరోలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ప్రదర్శించరు పిల్లిలా వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళని కాలే చేతులు కట్టుకుని హీరో ఇక్కడ జీరో అయిపోతాడు అంటే సినిమాలోనే హీరోయిజం కానీ బయట లేదు అదంతా నాటకం ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఇప్పుడు ఇది జరిగేది కనిపించేది చేసేది అంత నాటకం అండి జరుగుతున్నట్టుగా ఉంది ఏది జరగట్లా ఒక్కటి అర్థం చేసుకోండి మీరు మీరు అంతే సాక్షీభూతంగా చూస్తారు ఒక సాక్షిగా చూస్తారు అంతే ఆ స్థితికి ఎదగాలి మనం ఈ జ్ఞానం అంతా మీకు తెలిసేటప్పటికీ ఆ స్థితి వస్తుంది మీకు అందుకోసమే మన ప్రయత్నం అంతా ఈ ధ్యానం చేయడం ఏంటి ఈ జ్ఞానం పొందడం ఏంటి పుస్తకాలు చదవడం ఏంటి రోజు వెండం ఏంటి ఉత్తినే కాదు సర్దా కోసం కాదు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికే ఏంటో నేను ఈ కులము నేను స్త్రీని నేను పురుషుణ్ణి నేను డబ్బు ఉన్నవాడిని డబ్బు లేని వాడిని దురదృష్టవంతుణ్ణి నష్టజాతకుణ్ణి ఏంటిది కష్టాలన్నీ నాకే సావిత్రి పోర్షన్ తీసుకుంటే కష్టాలు పడవేటి నిన్న మంగమూరి సుజాత ఫోన్ చేసింది ఆవిడ ఏంటండి నాకు ఇన్ని కష్టాలు అంట ఆ పోర్షన్ తీసుకుంది ఆ రోలు తీ ఎవడు తీసుకోమన్నాడు సావిత్రి కష్టాలు ఎక్కడన్నా ఉండవా దాని రోలు అదే ముందే చెప్తారు వాళ్ళు మీ అత్తగారు నిన్ను హింసిస్తుంది నువ్వు పడుతూ ఉండాలి బాగా యాక్ట్ చేయాలి ఆవిడ కొడితే నువ్వు పడిపోయినట్టు ఏడుపు వచ్చేసినట్టు ఇవన్నీ యాక్ట్ చేయాలని చెప్తారు సరిగ్గా యాక్ట్ చేయకపోతే మళ్ళీ చేయమంటారు ఒక్కొక్క సీన్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే 
ఓ పూట పడుతుంది నేను ఎదురు చేస్తానంటే దొబ్బదో నిజంగానే ఆడవాలి చూసే వాళ్ళకి అదే అడవకూడదు బయటకి ఏడుతుంది లోపల ఆడవదు ఆ సీన్ అయిపోయాక సూర్యకాంతం సావిత్రి చట్టపట్టాలు వేసుకుని వెళ్తారు ఇద్దరు ఒకే కారులో వెళ్తారు ఆ సినిమా చూసిన వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు అలా వెళ్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఈ జ్ఞానం పొందిన వాడికి ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వాడికి ఇదంతా ఒక నాటకం కింద అనిపిస్తుంది అందుకే సాక్షి భూత తత్వంతో ఉంటాడు వాడు సాక్షిగా ఉండిపోతాడు జరగని ఏం జరిగితే నిజంగా జరుగుతుంది ఏంటి ఇది ఇదంతా నాటకంలో భాగం అండి ఏదో మనోళ్ళు కొంచెం ఆవేశపడిపోతూ ఉంటారు ప్రపంచాన్ని మార్చేయాలి ప్రపంచాన్ని సాకారం చేసేయాలి ఏంటి చేసేసే దీళ్ళు అందరినీ మాంసాలుగా ఎవరు చేశారు అలవతే వీళ్ళ మాంసాలుగా ఆ సృష్టికర్త చేయకపోతే వీడు సహకారం చేసే పనే ఉంది విలన్ లేకపోతే హీరో పని ఏంటండి హీరో ఇంత డ్యాన్స్ చేయడమా అదే సినిమా ఎవరైనా చూడగలరా వాడు మాంసారి కాకపోతే నీకు ఆ పని చేసే అవకాశం ఎక్కడ వస్తుంది నువ్వేం చేసేట్లా చేసే అవసరం లేదు ఆయన తలుచుకుంటే అందరూ సహకారులు అయిపోతారు నేను చాలా ఆలోచించాను ఇంచుమించి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఇందులో ఉన్నాం కదా మన వాళ్ళు ఇన్ని ర్యాలీలు తీస్తున్నారు ఇన్ని ఎన్ని ఊరేగింపులు జరుపుతున్నారు ప్యాంప్లెట్లు పంచి పెడుతున్నారు ఇన్ని చేస్తున్నారు పత్తిల గారు ఇంత అలా తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు ఇంచుమించి ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఏంటి ఇంకా ఇంకా ఆ మాంసాహారులు అలాగే ఉన్నారు ఎక్కడ ఏమీ తగ్గట్లేదు ఏంటి కారణం తర్వాత నాకు పత్రి గారి మాటలు బట్టి అర్థమైంది అలా చెప్పకపోతే మనం చెయ్యమని చెప్పి అలా అంటూ ఉంటారు తప్ప శాఖార్ జగత్ శాఖార్ జగత్ అని ఆ ప్రయత్నం మనం చేసుకోం మనకి మనం ఎదగం ఏమన్నారంటే ఈ ఆత్మల్ని అంటే మానవుల్ని మూలాత్మ కానీ పూర్ణాత్మలు కానీ వర్షంలా సృష్టిస్తూనే ఉంటాయన్నారు ఈ ఒక్క పాయింట్ మీకు అర్థమవుతే ఎంత అర్థమవుతుంది అంటే మనలాంటి వాళ్ళం ఒక మూడు వందల యాభై జన్మలు తీసుకుని ఉండడం వల్ల బాగా ఎదిగి అందరినీ శాఖాహారులు చేయాలి ధ్యానులు చేయాలి జ్ఞానులు చేయాలనే ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం ఎన్ని జన్మలు ఎత్తాక మూడు వందల యాభై జన్మలు దాటాక అంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళం చెప్పండి మనం ఈ మూడు వందల యాభై జన్మలు ఏం చేసేవాళ్ళం మనము హింస చేసాం మనము హత్యలు చేశాం మనము మోసాలు చేశాం మనము మాంసాలు తిన్నాం జీవుల్ని హింసించాం అన్ని రకాల పనులు చేశామండి మనం 
ఇప్పుడు ఏవైతే ఖండిస్తున్నామో ఏవైతే ఉండకూడదంటున్నామో బల్లగుద్ది చెప్తున్నామో పనులన్నీ మనం చేయనట్ట చేసాం చేసి దానికి తగ్గ అనుభవాలు సంపాదించి పాఠాలు నేర్చుకుని ఇప్పుడు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు నీతులు మాట్లాడుతున్నాం మనమే ఏదో గొప్పోళ్ళలాగా వాళ్ళు ఏమి చాలా అమాయకులు అనుకుంటు తెలియని వాళ్ళు అనుకుంటు వాళ్ళు ప్రారంభ జన్మల్లో ఉన్నారు మనము బాగా ఎదిగిన జన్మల్లో ఉన్నాం వాళ్ళు బాలాత్మలు మనం వృద్ధాత్మలం ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోండి ఇంత అవగాహన ఉండాలి మీకు వాళ్ళు ఎదుగుతారు ఇప్పుడు యాభై జన్మల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు తింటున్నారు ఇంకో రెండు వందల జన్మలు అయిపోతే ఇంకా వాళ్ళే మారేస్తారు నువ్వు చెప్పేది ఏంటి గడుగుడ్డు నేను చెప్పాను వాడు మానేశాడు అంటాడు ఒకటే గుర్తెట్టుకోండి నేను అది ఆలోచించాను మరి చెప్తుంటే కొంతమంది మానేస్తున్నారు కదా మళ్ళీ ఆపరేషన్ వేసుకునేవాడిని కొంతమంది మానట్లేదు కొంతమంది మానేస్తున్నారు ఇప్పుడు రవి మానేశాడు సింధూరం మానేసింది మనం చెప్పుకుంటాం ఇందులోకి వచ్చారు వాళ్ళు మానేశారు అని ఎందుకు మానేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు మూడు వందల యాభై జన్మలు దాటి ఉన్నారు ఈ పని కోసం వచ్చారు ఆ కుటుంబ వాతావరణాన్ని బట్టి అక్కడ మరి తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు వాళ్ళని అదే ప్రోత్సహిస్తారు అదే చేస్తారు అందులోంచి ఇందులోకి రావడం అనే రోల్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఇన్ని తింటున్నా అన్ని చేస్తున్నా అందుకే రేపు మొత్తం మానేశాడు మారడమే కాదు ఇంకా ఎంతోమందిని మానిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అదే ఆయన రోజు ఇలా అయినా కానీ అలా ఆయన మానేశాడు కాదు మరి మీతో వాళ్ళు ఎందుకు మానట్లా వాళ్ళ నాన్నకు చెప్తుంటే ఈయన మానడ సింధూర వాళ్ళ అమ్మకు చెప్తుంది మాంతాడేటాళ్ళు వీళ్ళు మానేశారు అప్పుడు ఎందుకు ఉన్నారంటే కుటుంబం అందులో ఎందుకు పుట్టారు అంటే రోజు తీసుకున్నారు వాళ్ళకి ఆ విషయం అందింది వెంటనే టక్ మన్ మానేశారు ఇంకొకరికి నువ్వు ఎన్ని చెప్పు ఎన్రో మూడు వందలు మూడు వందల యాభై జన్మలు దాటి ఉంటే టక్ మన్ మానతారు ఈ లోపల ఉంటే నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా మానరు నువ్వు ఎన్ని పుస్తకాలు ఈ పాంప్లెట్లు పంచిపెట్టు ర్యాలీలు చేయి వాళ్ళ దారి ఆడితే నీ దారి నీదే మాంసం గొడ్డు దగ్గరికి వెళ్ళి మూసే మూసే అంటారు వీళ్ళు అరుస్తారు ఎవడు మూసాడు ఎవడి పని ఎవడు మాండ ఆ టైం రావాలి నాకు అదే అనిపించింది ఈ మానిపించడం అన్నది మన వల్ల కాదు ప్రకృతి నిర్ణయిస్తే ఆటోమేటిక్గా మానిపించగలదని చూడండి ఆ మధ్య చికెన్ గునియా వచ్చింది చికెన్ గునియా అది వచ్చినప్పుడు భారతదేశం మొత్తం ప్రపంచమంతా చికెన్లు ఈ అయ్యి అన్నీ మానేశారు మీరు ఏమైనా సహకార ర్యాలీ చేశారా ఇది చేశారా ఇది చేశారా మానమని ఏమైనా చెప్పారా వాళ్ళంతటారు ఎవరు కానీ మానేశాడు నువ్వు ఇన్ని ర్యాలీలు చేసినా ఎవడు మానట్లేదు ఆ చికెన్ గుణియా రాగానే మరి అది ఎవరు ఆ నేచర్ పంపి నేచర్ చేసిన పని ఆ చిన్న పనికి మొత్తం మానేశారు
మూడు వందల రూపాయలు ఉన్న చికెను పది రూపాయలకి ఇస్తాన్నా కేజీ కొనేవాడు కాదు ఎవడు ఊరికే ఇస్తాన్నా కొనేవాడు కాదు మరి ఎవడు ఏమి కొనకపోతే కొడుగుడ్లు తినకపోతే ఏం చేయకపోతే రోజు కోళ్ళు మెప్తారా కోళ్ళఫారాల వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎంత లాసు అని చెప్పి చాలామంది అయ్యి అట్ని చంపేయడమో లేకపోతే ఎవరికో ఊరికే ఇచ్చే ఎవరు పట్టుకెళ్ళట్లేదు ఊరికే విస్తారు మళ్ళా అవన్నీ పాకిపోతాయేమో అని అట్లా గోతులు తీసి పెద్ద పెద్ద గోతులు తీసి కప్పెట్టేశాడు ఆ కోళ్ళన్నింటిని అప్పుడు ఈ కోళ్ళఫరాలు అన్నీ గోళ గోళ మూసేయవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడు ప్రభుత్వంతో వాళ్ళు సంప్రదించుకుని వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలో అది ఇచ్చి దీని మీద మళ్ళీ ఒక అవగాహనలు కల్పించారు అబ్బాయి చికెన్ తింటే ఏమవ్వదు అని ఆ మినిస్టర్లే డబ్బులు తినేసి మినిస్టర్ ఏం చేస్తాడు ఆడు తింటూ అందరికీ ఇలా ఎగిలి మొహం వేసి చూపించడం మేము తింటున్నాం మీరు తినండి ఫ్రీగా పెట్టారు మీ ఇష్టం ఎంత తింటే అంత డబ్బు నుంచి కొనుక్కుని తినేవాడు ఫ్రీగా ఇచ్చిన తినడానికి వెనకాడారు ఎంత ఎందుకు జరిగింది ప్రకృతి యొక్క చర్య గుర్తెట్టుకోండి అంటే ప్రకృతి నిర్ణయిస్తే ఏదైనా క్షణాల్లో జరుగుతుంది అన్నది మీకు అర్థం చేసుకోవాలి పాయింట్ అది నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రకృతి ఎంత పవర్ఫుల్లో ఎంత శక్తివంతమో మీరేం చేయగలరండి మీరు మిమ్మల్ని ఉద్ధరించుకుంటే చాలు మీరు లోకాన్ని దేశాన్ని ఏమి ఉద్ధరించక్కల ఎయ్యి వద్దు అంటున్నారో అవి మీరు చేయకుండా ఉండండి చాలేదు అని చేత ప్రకృతి నిర్ణయం అండి ప్రకృతి ఆడించే నాటకం అండి ఇదంతా మనం పాత్రదారుల అంతే ఎప్పుడూ దీన్ని మర్చిపోకండి నేను ఒక పాత్ర దారిని నా పాత్ర నేను పోషిస్తున్నాను ఇక్కడ ఏమీ జరగట్లా జరుగుతున్నట్టుగా ఉంది మనం హిస్టరీలో చదువుకోలే ఎన్ని యుద్ధాలు జరిగినాయి ఎన్ని మంది చనిపోలా ఎంతమంది ప్రగల్భాలు పలకల వాడి రాజ్యాలు వీడు ఆక్రమించలే వీడి రాజ్యాలు ఆడు ఆక్రమించలేదా అసలు ఆ రాజ్యాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి రాజులు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇవన్నీ అంటే కొన్నాళ్ళకి ఇవి ఉండవు ఎందుకు ఊరికే వర్రి పడతారు మీరెవరో తెలుసుకోండి మీరు ఏం చేయాలో తెలుసుకోండి మీ గమ్యం ఏంటో తెలుసుకోండి మీ లక్ష్యం ఏంటో తెలుసుకోండి దాని మీద దృష్టి పెట్టండి అంచేత ఇంతటి అవగాహన నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే పత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని బట్టి నాకు వచ్చింది పత్రి గారి వల్లే ఇవన్నీ నేను గ్రహించగలిగాను అంతకుముందు నాకేం తెలుసు ఇంత నేర్చుకున్నాను పత్రి గారు చెప్పారు నేను ఎంతో మంది దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను అలా నేను కూడా పత్రి గారి ద్వారా నేర్చుకున్నాను అందుకే పత్రి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మరి రేపు మరికొన్ని విషయాలు చెప్పుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ